Pour aider les hommes à se dégager du bocage, Bradley a prévu d'écraser d'abord sous les bombes les positions allemandes sur la ligne de front qui sépare les deux ennemis. La percée une fois effectuée, ses troupes s'élanceront simultanément vers la Bretagne ainsi que vers la Seine et la Loire. Le 25 juillet, l'aviation alliée attaque la route entre Saint-Lô et Perrier, où les deux armées sont au contact. La fameuse division blindée du général Léer, le second du maréchal Rommel, est anéanti sous les bombes. À partir de ce périmètre d'enfer, les hommes peuvent enfin sortir du bocage. Ils créent ce breakout, cette brèche dans le front ennemi si longtemps attendue. En plus, la pêche est bonne à voir tous ceux qui se rendent, même si parfois elle ramasse quelques menus frottins. Dans ce bestiaire qu'est devenu la Normandie, les chars sont désormais équipés de lames pour cisailler les haies et franchir les derniers kilomètres de bocage. Avant même la fin juillet, la percée réussie, les blindés des Américains atteignent Coutances, Avranche et Grandville, dernier port normand avant la Bretagne. Début août, la deuxième division blindée française débarque à son tour à Utah Beach. Depuis des mois, des années, ces Français avaient tout quitté pour combattre les Allemands et les Italiens en Afrique. Tandis qu'ils s'apprêtent, cette fois, en vainqueur, à fouler à nouveau leur cher sol de France. À leur tête, le général Leclerc, sec comme sa canne, mais aussi valeureux que droit. Tout aurait dû porter cet aristocrate du côté de Vichy. Mais il a choisi de suivre De Gaulle dès juin 40. Et maintenant, c'est en libérateur qu'il débarque. Sa division est intégrée à la 3 armée américaine, avec laquelle elle va enfin pouvoir participer aux opérations sur le sol national. Quartier général de Bradley. Sous les objectifs du cinéaste américain George Stevens, Montgomery, jamais insensible aux caméras, décore quelques soldats yankees. Ça, il sait bien faire. Poussé par Eisenhower, l'Anglais a accepté de laisser la direction de la bataille finale aux Américains. Pour la mener à bien, Bradley compte aussi sur un certain général Patton. L'homme au pistolet à la crosse d'ivoire est un fonceur. Au premier pet de travers, on s'attend à ce que je les sorte de leur merde, a-t-il coutume de dire. Ça tombe bien. Au petit matin, les Allemands tentent une opération de la dernière chance. Depuis la plaine de Caen, ils lancent une contre-attaque à Mortin espérant rejeter les alliés à la mer. L'offensive planifiée par Hitler en personne est aussitôt enrayée par les typhoons lance-roquettes des alliés. Cette affaire n'avait aucune chance de succès, 
écrira Van Klug avant de se suicider. Elle aura été la dernière offensive allemande. Pire encore, à Mortin, Bradley a laissé volontairement l'ennemi s'enfoncer dans le flanc allié. Désormais, les Allemands sont coincés entre les Américains au sud. Et les Britanniques au nord. Bradley va pouvoir enfin effectuer la manœuvre à laquelle il pense depuis longtemps. Prendre l'ennemi en tenaille entre les divisions britanniques venues de la plaine de Caen et les armées américaines plus au sud. Avant que les deux mâchoires de son piège se referment entre Argentan et Falaise sur une Wehrmacht en retraite. Sitôt la contre-offensive allemande stoppée à Mortain, Patton et ses divisions se sont élancés vers le Mans, en direction de Paris. Mais maintenant, une partie d'entre elles bifurque vers Argentan et entreprennent le large mouvement de faux qui encercle les Allemands. Tandis qu'au nord, les Anglo-Canadiens opèrent la jonction entre alliés. La Wehrmacht a été laminée et Eisenhower pourra écrire « Le champ de bataille de Falaise fut sans conteste l'un des plus grands champs de tuerie qu'aucun secteur de la guerre eût jamais connu. » C'était un spectacle que seule la plume d'un dent eût pu décrire. On pouvait avancer sur des centaines de mètres sans interruption en ne marchant littéralement que sur des chairs mortes et pourrissantes. Cinq à six mille morts du côté allemand. Avoir la tête de ceux qui ont été capturés, on sent qu'Aïk n'a pas exagéré. Il faudra plusieurs jours pour évacuer les 30 à 40 000 prisonniers de Falaise. Pour eux, la captivité est une victoire, celle de la vie sur la mort. La Wehrmacht a mobilisé de nombreux hommes dans les pays qu'elle occupe. Tous n'ont pas eu à cœur de défendre leur Reich jusqu'au trépas. Cette fois, c'en est fini de l'Allemagne en Normandie. Falaise terminée et ses prisonniers évacués, les armées de Patton ont franchi la Seine et la Loire. Dès lors, Eisenhower a atteint les deux limites fixées par le plan Overlord. Il désire passer maintenant à l'étape suivante, la poussée vers le Reich. 